नमस्कार मैं मुकुल कुल श्रेष्ठ लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन इससे पहले हमने पेजिंग पढ़ा था पेजिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस होता है और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उन दोनों को हम इक्वल साइज़ के पेजेस में डिवाइड कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सारे के सारे पेज नॉन कंटेनियस पेज पूरे के पूरे नॉन कंटेनियस फैशन में वो लोड कर दिए जाते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर लेकिन उसमें क्या है कि जो दिक्कत है सबसे बड़ी बात कि क्योंकि हम जब उसको पूरे पेजेस में डिवाइड करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोसेस से रिलेटेड सारे के सारे पेज एक साथ में मेमोरी के अंदर लोड हो जाए और जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि हमारे को जब जो पेजेस मेमोरी के अंदर नहीं है उनको स्वैपिंग के द्वारा इन या आउट करना पड़ता है उसकी वजह से हमारे सिस्टम की एफिशेंसी डिक्रीज होती है तो इस प्रॉब्लम को मीट आउट करने के लिए एक जो दूसरा बेटर सजेशन था वो क्या था कि जो हमारे पास में मेमोरी मैनेजमेंट है इन प्लेस ऑफ पेजिंग यदि हम उसको सेगमेंटेशन की फॉर्म में करें तो एक सेगमेंट के अंदर सारे के सारे प्रोसेस में लोड हो जाएंगे प्रोसेस के जो पार्ट हैं वो लोड हो जाएंगे और फिर हमारे को स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सेगमेंटेड इज मोर लाइक ए यूजर एंड ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम तो ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पर हम कर सकते हैं थोड़ा डिटेल में देखें तो सेगमेंटेशन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच ईच जॉब इज डिवाइडेड इन टू सेवरल सेगमेंट ऑफ डिफरेंट साइजेस वन फॉर ईच मॉड्यूल डेट कंटेन्स पीस पीसेस डेट परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन सच एज मेन फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन यूटिलिटी फंक्शन डाटा स्ट्रक्चर एंड सो ऑन मतलब क्या है कि जो किसी प्रोसेस से रिलेटेड जितना भी हमारे को मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो हम उस पूरी रिक्वायरमेंट को अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे वो डिफरेंट साइज के होंगे सेगमेंट सब पर इक्वल साइज के जो होना जरूरी नहीं है जैसा पेजिंग में हर पेज इक्वल साइज का था तो ऐसा जरूरी नहीं है सेगमेंट सब अलग अलग साइज के हो सकते हैं वेरिंग साइज के हो सकते हैं एंड वो किस चीज़ को कंटेन करेंगे उस प्रोसेस से रिलेटेड मेन फंक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें एक एक फंक्शन सेगमेंट में आ जाएंगी लाइब्रेरी फंक्शन से सपोज दूसरी सेगमेंट में आ गई कोई डाटा है वो तीसरे सेगमेंट्स में आ गया कोई यूटिलिटी फंक्शन है चौथे सेगमेंट में आ गया एंड सो ऑन जो जो प्रोसेस में है उन सबको हम अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर रख देंगे ईच सेगमेंट इज एक्चुअली अ डिफरेंट लॉजिकल स्पेस ऑफ द प्रोग्राम तो ये हर सेगमेंट क्या होगा एक डिफरेंट लॉजिकल स्पेस होगा तो जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो अलग 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 सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा अलग अलग लॉजिकल स्पेस में डिवाइड हो जाएगा सिमिलरली प्राइमरी मेमोरी में भी क्या होगा कि हम अलग अलग साइज के सेगमेंट्स वहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे तो सेगमेंटेशन डिवाइड द मेमोरी इन अवेलेबल इन वेरिएबल सेगमेंट्स विच आर देन लोडेड इन टू द लॉजिकल मेमोरी स्पेस देर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ सेगमेंट्स तो जो सेगमेंटेशन में क्या करते हैं कि जो पूरा हमारे पास में प्रोसेस है उसको हम वेरिएबल साइज के मेमोरी सेगमेंट्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं और फिर उसके बाद में जब प्रोसेस रन करता है तो वो पूरा के पूरा लॉजिकल मेमोरी स्पेस के अंदर वो लोड हो जाता है सेगमेंट पूरा लोड हो जाता है द वर्चुअल मेमोरी सेगमेंट ईच प्रोसेस इज द सेगमेंट इन एन डिविजन्स हाउ एर दे आर नॉट सेगमेंटेड ऑल एट वंस तो यदि हमें वर्चुअल मेमोरी में सेगमेंटेशन करना है वर्चुअल फॉर्म में सेगमेंटेशन करना है तो क्या है कि सारे के सारे जो प्रोसेस हैं प्रोसेस जो है वो एन डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है लेकिन वो सारे के सारे एक साथ हों ये जरूरी नहीं होता क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्चुअल तो ऐसा जूम किया जाता है अलग सेगमेंट में लेकिन वो एक साथ नहीं होते यदि हम सिंगल से सिंपल सेगमेंटेशन यदि परफॉर्म करते हैं तो ईच प्रोसेस इज सेगमेंटेड इन टू एन डिविजन तो यहाँ पर क्या है कंपल्सरीली जो सारे के सारे प्रोसेस हैं वो एन डिफरेंट डिविजन के अंदर डिवाइड हो जाते हैं एंड दे आर आर ऑल टूगेदर सेगमेंटेड एट वंस एग्जैक्टली एट रन टाइम और सारे के सारे एक साथ जो सेगमेंट हो जाते हैं एक ही बार में सेगमेंटेड हो जाते हैं जब वो प्रोसेस रन करने लगता है वाइल दे मे बी स्कैटर्ड इन द मेमोरी आई इन नॉन कंटेनियस तो सारे के सारे सेगमेंट जो होते हैं वो अलग अलग नॉन कंटेनियस फैशन मेमोरी के लोकेशन के फैशन में वो पूरे के पूरे मेमोरी स्पेस के अंदर स्कैटर्ड हो सकते हैं वेन ए प्रोसेस इज टू बी एग्जीक्यूटेड इट्स करस्पॉन्डिंग सेगमेंटेशन आर लोडेड इन ए नॉन कंटिन्यूस मेमोरी तो जब किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है तो उस समय क्या होता है उस प्रोसेस से रिलेटेड जो सारे के सारे सेगमेंट्स हैं मतलब उस प्रोसेस से रिलेटेड डाटा है उस प्रोसेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उस रिलेटेड जो फंक्शन हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं वो मेमोरी के अंदर लोड किए जाते हैं लेकिन डिफरेंस क्या है 
कि वो नॉन कंटिन्यूस मेमोरी के फॉर्म में होते हैं मतलब ईच सेगमेंट इंडिविजुअल सेगमेंट तो कंटिन्यूस फॉर्म में होगा लेकिन सेगमेंट टू सेगमेंट वो सारे के सारे क्या होंगे नॉन कंटिन्यूस मेमोरी के फैशन में होंगे दो एवरी सेगमेंट इज लोडेड इन टू द कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ द एवलेबल में तो हर सेगमेंट तो कंटिन्यूस फॉर्म में होगा जबकि सेगमेंट टू सेगमेंट हम बात करेंगे तो वो नॉन कंटिन्यूस साइज ऑफ टाइप ऑफ मेमोरी में वो लोड होंगे जैसे अब एग्जाम्पल हम यहाँ समझते हैं सपोज देखिए ये कोई प्रोसेस है तो प्रोसेस में सेगमेंट जीरो है सेगमेंट वन है सेगमेंट टू है सेगमेंट थ्री है सेगमेंट फोर अलग अलग तरह की इसमें सब रूटीन्स हैं इसमें स्क्वायर रूट है इसमें मेन प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर सपोज स्टैक वैल्यू है इसमें सिंबल टेबल है लाइक दैट तो अलग अलग सेगमेंट्स आपने अलग अलग प्रोसेस के जो पार्ट्स हैं उसमें अलग अलग आपने उसमें कन्वर्ट कर दिया अब दूसरी तरफ क्या है ये आपके पास में प्राइमरी मेमोरी है फिजिकल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी है तो आपको कैस की जरूरत पड़ती है इसको लोड करने के लिए एक सेगमेंट टेबल आपको एक अलग से डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है विच इज कॉल्ड एज द सेगमेंट टेबल तो देखिए सेगमेंट जीरो सेगमेंट नंबर जीरो इसका लिमिटिंग मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेस एड्रेस और लिमिट मतलब इसकी कितना साइज कितना है सेगमेंट का साइज कितना है और उसका बेस एड्रेस क्या है तो आप देखिए जीरो जो नंबर का सेगमेंट है इसका बेस एड्रेस तो चौदह सौ है यहाँ पे चौदह सौ है और उसका साइज थाउजेंड है चौदह सौ से चौबीस सौ तक तो ये पूरा के पूरा बेस सेगमेंट ये सेगमेंट जीरो हो गया इससे रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है सब रूटीन वो सारे के सारे यहाँ लोड हो जाएंगे तो उसके बाद में दूसरा सेगमेंट वन है इसका बेस एड्रेस क्या है सिक्सटी है तो देखिए यहाँ पे सिक्सटी है यहाँ पर और कितना साइज है इसका 400 साइज है तो सिक्स सिक्सटी तक ये एक सेगमेंट यहाँ पर हो गया ठीक है तो ये और ये देखिए कंटिन्यूस फैशन के अंदर नहीं है नॉन कंटिन्यूस फैशन के अंदर है तो एक सेगमेंट तो इंडिविजुअल तो पूरा कंटिन्यूस फैशन में है लेकिन सेगमेंट टू सेगमेंट ये नॉन कंटिन्यूस फैशन में इसी तरह से आप सेगमेंट थ्री देख सकते हैं सेगमेंट टू टू देख सकते हैं सेगमेंट टू कहाँ पर है इसका बीस एड्रेस है फोर्टी थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री हंड्रेड है यहाँ का बीस में एड्रेस इसका साइज कितना है फोर हंड्रेड तो फोर्टी थ्री से फोर्टी सेवन ये सेगमेंट यहाँ पर टू हो गया सिमिलरली आप सेगमेंट थ्री देखिए तो यहाँ कितना है थर्टी टू हंड्रेड है इसका साइज कितना है इलेवन हंड्रेड तो थर्टी टू हंड्रेड से लेके फोर्टी थ्री हंड्रेड तक ये सेगमेंट थ्री हो गया तो ये पूरा के पूरा कंटिन्यूस मैन में है लेकिन सेगमेंट टू और सेगमेंट थ्री कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है या है भी नहीं सेगमेंट जीरो सेगमेंट वन और सेगमेंट टू भी कंटिन्यूस नहीं है तो इस तरीके से सेगमेंट तो पूरा कंटिन्यूस फैशन में होता है पूरा एक सेगमेंट तो इंडिविजुअल जो कंटिन्यूस फैशन में होगा जबकि सेगमेंट टू सेगमेंट नॉन कंटिन्यूस फैशन में होगा आप एक और दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं देखिए ये सेगमेंट जीरो वन है सेगमेंट टू सेगमेंट थ्री ऐसे करके एन नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं एक प्रोसेस के पी प्रोसेस है इसके एन नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं तो यहाँ पर हमारे को सेगमेंट टेबल चाहिए होती है इसको कन्वर्ट करने के लिए एड्रेस कन्वर्ट करने के लिए तो ये सेगमेंट नंबर बता रहा है सेगमेंट का साइज और मेमोरी एड्रेस मतलब बेस एड्रेस उसका बता रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो हमने यहाँ बेस एड्रेस लिया था ये लिमिट मीन साइज लिमिट में साइज को यहाँ शो कर रहा है तो अब आप देखिए पहला प्रोसेस सेगमेंट नंबर वन इसका बीस एड्रेस कितना है हंड्रेड है तो हंड्रेड से बिगन हुआ इसका साइज कितना है फोर हंड्रेड तो एक से ले हंड्रेड से लेकर फोर हंड्रेड ये फोर साइज जो चले गए हमारे पास में ये हो गया एक ठीक है ना सिमिलरली सेगमेंट नंबर टू इसका बीस एड्रेस फाइव है दो साइज है तो देखिए सेगमेंट नंबर टू यहाँ टू हो गया अब सेगमेंट नंबर थ्री की बात करें तो इसका बीस एड्रेस एट है और इसका साइज 100 है तो ये 100 हो गया तो इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप के ये देखिए इसमें खाली छूट गया सेवन हंड्रेड वाला पोर्शन खाली छूट गया नॉन कंटिन्यूस फैशन में तो इस तरीके से यहाँ पर जो सेगमेंटेशन करके हम सेगमेंट को तो कंटिन्यूस फॉर्म में लेकिन सेगमेंट टू सेगमेंट नॉन कंटिन्यूस फॉर्म में हम मेमोरी को अलोकेट कर सकते हैं मोस्ट यूजर डो नॉट थिंक ऑफ देयर प्रोग्राम एज एग्जिस्टिंग इन वन कंटिन्यूस लीनियर एड्रेस स्पेस तो बहुत से लोग जो इसको नहीं समझते भाई कंटिन्यूस मेमोरी स्पेस में द ट्रेन ऑफ टू थिंक ऑफ देयर मेमोरी में इज मल्टीपल सेगमेंट्स ईच डेडिकेटेड टू ए पर्टिकुलर यूज सच एज कोर्स डाटा स्टैक एंड हीप जैसा मैंने आपको पहले बताया हर एक जो सेगमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा को होल्ड करेगा या इन्फॉर्मेशन को होल्ड करेगा सच एज कोड हो सकता है डाटा हो सकता है स्टैक और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है The operating system maintain a segment map table. अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब जो मेन मेमोरी से या वर्चुअल लॉजिकल मेमोरी से फिजिकल मेमोरी में जो कन्वर्ट करने का जो कार्ट है उसको हैंडल करने के लिए क्या यूज में लिया था हर ऑपरेटिंग सिस्टम सेगमेंट मैप टेबल ये टेबल जिसको हम सेगमेंट टेबल भी बोलते हैं इसको यूज लेता है फॉर एवरी प्रोसेस एंड सपोर्ट दिस व्यू बाई प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ फ्री मेमोरी ब्लॉक्स अराउंड विद द सेगमेंट नंबर जिसमें क्या मेंटेन होता है लिस्ट ऑफ फ्री मेमोरी ब्लॉक होता है और उसका सेगमेंट नंबर उसके अंदर मेंशन
और मैनी ऑफ द सेगमेंट तो सेगमेंट टेबल क्या है किसी एक सेगमेंट में भी इंस्टॉल कर स्टोर uh, करके किया सकती है या एक से अधिक सेगमेंट्स के अंदर भी इसको स्टोर करके हम रख सकते हैं जस्ट लाइक पेज टेबल और हमने जो पेजिंग में पढ़ा था टी एल बी फॉर सेगमेंटेशन ऑल द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी इज स्टोर्ड इन टू द सेगमेंट टेबल तो जैसे पेजिंग में हमारे पास में पेज टेबल हुआ करती थी टी एल बी हम बोलते थे ठीक है ना उसी तरीके से सेगमेंटेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है सेगमेंट टेबल चाहिए होती है जिसमें कि जो सारी सेगमेंट से रिलेटेड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर किया जाता है द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉजिकल एंड फिजिकल डेस्क इज कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पर दोनों में जो कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है उसको हम डिस्कस करते हैं ये देखिए ये हमारा सी है अब सी मान लीजिए कोई भी अगर एड्रेस जनरेट करेगा तो यहाँ लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस क्या है सेगमेंट नंबर हो गया और इसके अंदर ऑफसेट या डिस्प्लेसमेंट हो गया ठीक है अब सेगमेंट नंबर यहाँ पर आया तो यहाँ से तो ये सेगमेंट उस नंबर को इंडिकेट करने वाला है सेगमेंट टेबल है तो ये सेगमेंट नंबर आ गया ठीक है उस तो वहाँ तक पहुँच गया सेगमेंट टेबल सेगमेंट टेबल क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगी एक तो लिमिट लिमिट क्या है बेसिकली इट इज द साइज ऑफ ए सेगमेंट ठीक है और बेस एड क्या है बेस एड्रेस बेस क्या है वो सेगमेंट कितने कौन से एड्रेस से शुरू कर रहा है बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट बिगनिंग इन द फिजिकल मेमोरी ये दोनों चीजें बता रहा है तो जब एड्रेस ट्रांसलेशन की बात आएगी तो सबसे पहले क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट है वो ऑफसेट हमेशा इस लिमिट से छोटा होना चाहिए तो यहाँ चेक किया जाएगा कि भाई जो डी है इट इज लेस देन लिमिट यदि ये यस है तो हम आगे बढ़ेंगे यदि मान लो ये गलत है इसका मतलब क्या है कि गलत एड्रेस जनरेट किया गया है सी के द्वारा तो यहाँ करेक्ट होने पर आगे बढ़ेगा अब ये क्या आ गया बेसिकली उस जो सेगमेंट का साइज है उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास में तो हम यहाँ पे बेस एड्रेस के साथ में जब हम उसका डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे को फिजिकल एड्रेस यहाँ पर मिल जाएगा इस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसको डिटेल में आगे और डिस्कस करेंगे अब इसका हार्डवेयर सपोर्ट क्या है तो जब हम सेगमेंटेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे को कुछ एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है सेम एज द पेज पेजिंग में जो हमारे को जरूरत पड़ती थी उसी तरीके से जरूरत पड़ती है द सेगमेंट टेबल मैप द सेगमेंट ऑफसेट एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस का काम क्या है कि जो ऑफसेट है उसको फिजिकल एड्रेस में उसको आ, कहते हैं कन्वर्ट करने का काम है द को रिलेशन एंड द मेपिंग ऑफ द लॉजिकल एड्रेस विच इज़ ए टू डेस्टिमल डायमेंशनल एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेस इज डन विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट टेबल तो जो टू डायमेंशन लॉजिकल एड्रेस जिसमें टू डायमेंशन का मतलब क्या है इसमें दो चीज़ें हैं एक तो सेगमेंट नंबर और दूसरा उसका डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट तो ये टू डायमेंशन जो टेबल है इसको कहते हैं कहते हैं हम उससे फिजिकल एड्रेस वहाँ पर जनरेट करते हैं और सेगमेंट टेबल की हेल्प से करते हैं इट्स साइमल्टेनियसली चेक द इंडिविजुअल इनवेलिड एड्रेस इसके साथ साथ क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए ये इनवैलिड एड्रेस को चेक कर रहा है कि कहीं एड्रेस जो जनरेट किया है सीपीयू ने इनवैलिड तो नहीं है तो उसको चेक करने का काम भी साइमेंटेसली क्या था यूजिंग ए सिस्टम सिमिलर टू द पेज टेबल एंड रिलोकेशन बेस रजिस्टर एज डिस्कस इन द प्रीवियस पेज जैसे रिलोकेशन बेस रजिस्टर प्रीवियसली था वहाँ पर तो उस रजिस्टर को यूज में लेके हम इम्प्लीमेंट करते थे सिमिलरली हम यहाँ पर भी पेज टेबल से उस वेबसाइट को यहाँ पर वेरीफाई करते हैं ई सेगमेंट कैप इज कैप्ड इन अ कंटिन्यूस मेमोरी एंड मे बी ऑफ डिफरेंट साइज जो जो सेगमेंट होता है वो हमेशा कंटिन्यूस मेमोरी के फॉर्म में होगा यहाँ पर कंटिन्यूस मेमोरी के फॉर्म में होगा पूरा सेगमेंट और वो डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के यहाँ पर हो सकते हैं द सेगमेंट टेबल कंटेन टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेगमेंट क्या क्या रखती है सब इन्फॉर्मेशन सेगमेंट टेबल के अंदर एक तो बेस एड्रेस रख रहता है उसके अंदर इट इज द इट इज द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट कहाँ से सेगमेंट किस एड्रेस से सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है उसका बेस एड्रेस द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी वेयर द डाटा इज स्टोर्ड इन द लॉजिकल फॉर्मेट इन द सिस्टम तो वो बेस एड्रेस होता है जहाँ पर कि लॉजिकल जो सिस्टम uh, के अंदर डाटा कहाँ स्टोर्ड है दूसरा हमारे पास में क्या होता है लिमिट होती है लिमिट बेसिकली क्या शो करती है वट इज द साइज ऑफ दैट सेगमेंट उसको शो करती है तो इट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट सिंस द साइज ऑफ द ईच सेगमेंट इज डिफरेंट दस ईच सेगमेंट हैज इट्स ओन लिमिट लिमिट डिफाइंड क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं जैसे सेगमेंटेशन इक्वल साइज का होना जरूरी नहीं है सेगमेंट तो जब अलग अलग साइज के होते हैं तो लिमिट वाले जो उसका कॉलम है उसमें उस सेगमेंट की करस्पॉन्डिंग जो साइज है वो उसके अंदर मैंशन की जाती है तो साइज सब में अलग अलग हो सकती है एंड इट टेल्स द सिस्टम अबाउट द साइज और लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट और इससे क्या पता लगता है कि उस सेगमेंट का साइज या उसकी लेंथ क्या है तो वो लिमिट से हमारे को पता लगता है फर्दर फॉर मैपिंग अ फिजिकल फ्रॉम द सी पी यू टू द फॉलोइंग रिक्वायर्ड तो जब
सेगमेंट नंबर से होता है इट इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ बिट्स डेट आर रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इन कंसिडरेशन तो एक तो सेगमेंट नंबर चाहिए होता है हमारे को दूसरा क्या चाहिए सेगमेंट ऑफ सेट चाहिए होता है तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द साइज ऑफ द सेगमेंट ये दो चीज़ें चाहिए होती है तो जितने सेगमेंट हैं उतने उतने जो अलग अलग नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ सेगमेंट हैं तो जितनी नंबर ऑफ सेगमेंट हैं उसको कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली तो हमारे को कुछ बिट्स चाहिए होती है जो कि हमारे को सेगमेंट नंबर के लिए शो करेंगी और सेगमेंट ऑफसेट में क्या चाहिए होता है कि उस सेगमेंट का साइज कितना है पर्टिकुलर सेगमेंट का तो उसके उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी बिट्स हमारे को चाहिए होती हैं वो और बिट्स हमारे को एडिशनल यहाँ पर चाहिए होती हैं अब यहाँ देखिए कैसे जनरेट होगा सी पी यू सी पी यू ने कोई एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया तो दो पार्ट हो गए लॉजिकल एड्रेस के लिए दो डायमेंशन जो बात कर रहे हैं एक तो सी एल नंबर या सेगमेंट नंबर दूसरा उसका ऑफसेट ठीक है तो सेगमेंट नंबर तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा ये चला जाएगा सेगमेंट टेबल में यहाँ से क्या चला गया सेगमेंट टेबल में अब सेगमेंट टेबल क्या की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही है उस सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग बेस एड्रेस की और उस सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग लिमिट की तो बेस एड्रेस तो क्या बताता है कि वो प्राइमरी मेमोरी में किस बेस एड्रेस से शुरू हो रहा है वो सेगमेंट किस बेस एड्रेस से शुरू होता है बेस एड्रेस तो बता रहा है लिमिट क्या बता रही है उस सेगमेंट का साइज क्या है उस सेगमेंट का जो शुरू हुआ है उसका साइज क्या है ये बताने का काम करता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं लिमिट को हम चेक करते हैं ऑफसेट से ऑफसेट क्या है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर लिमिट से तो लिमिट से ज़्यादा तो हो नहीं सकता और सेगमेंट की जो लिमिट है सेगमेंट के साइज से ज़्यादा तो हो नहीं सकता तो हम चेक करते हैं कि क्या ऑफसेट की वैल्यू है वो सेगमेंट की लिमिट से छोटी है यदि वो नहीं है इसका मतलब सी ने गलत एड्रेस जनरेट कर दिया तो डेट इज़ एन इनवेलिड एड्रेस एज कम्पेयर टू एज करस्पॉन्डिंग टू डेट पर्टिकुलर सेगमेंट यदि ये सही है मीन्स लिमिट के अंदर है वो वेबसाइट तो यस yes करता है और यस yes होने के बाद में क्या करता है कि बेस एड्रेस के तो यहाँ से लेता है और ऑफसेट की वैल्यू यहाँ से लेता है और दोनों को ऐड कर देता है और ऐड करने के बाद में हमारे पास में क्या बन जाता है फिजिकल एड्रेस बन जाता है तो बेस एड्रेस प्लस उसमें जो डिस्प्लेसमेंट ये मतलब ऑफसेट इन दोनों की वैल्यू मिलकर हमारे को फिजिकल एड्रेस बन जाता है और वो फिजिकल एड्रेस जो सी को चाहिए था इंस्ट्रक्शन का वो फिजिकल एड्रेस यहाँ पर हमारा यहाँ पर जनरेट हो जाता है तो इस तरीके से लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेट कर दिया जाता है बाई यूजिंग द सेगमेंटेशन और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस सेगमेंट टेबल को यूज में लिया जाता है द ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस बाई द सेगमेंट टेबल किया जाता है द सी पी यू जनरेट द लॉजिकल एड्रेस विच कंटेन टू पार्ट एक तो सेगमेंट नंबर दूसरा ऑफसेट द सेगमेंट नंबर इज मैप टू द सेगमेंट टेबल जैसा मैंने आपको अभी समझाया एंड द लिमिट ऑफ ऑफ द लिमिट ऑफ द रेस्पेक्टिव सेगमेंट इज कम्पेयर विद द ऑफसेट तो जैसे यहाँ पर हमने कंपेयर किया ऑफसेट से इसकी लिमिट कंपेयर की जाती है इफ द ऑफसेट इज लेस देन द लिमिट देन द एड्रेस इज ए वैलिड अदरवाइज इट इज थ्रोन इट इज थ्रो एन एरर एंड एड्रेस इज इन वैलिड कि यदि ये छोटा है तो क्या है इट इज़ ए वैलिड एड्रेस अगर ये बड़ा नहीं ये इस कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसका मतलब जो एड्रेस जनरेट किया है वो एरर के रूप में हो जाएगा कि ये करेक्ट नहीं है इन द केस ऑफ वैलिड एड्रेस द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इज एडेड टू द ऑफसेट टू गेट द फिजिकल एड्रेस तो यहाँ क्या होता है ये जो ऑफसेट है ये उसके बेस एड्रेस में एड कर दिया जाता है फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सेगमेंटेशन के तो एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन क्या है नो इंटरनल फैगमेंटेशन इज देयर इंटरनल फैगमेंटेशन किस में होता था पेजिंग में होता था क्या होता था जो पेज हाफ लास्ट पेज जैसे किसी प्रोसेस का लास्ट पेज है वो कम यूज आया है तो पूरा पेज एलोकेट हो जाएगा उस पार्ट ऑफ द मेमोरी के लिए तो उसमें क्या होगा इंटरनल फैगमेंटेशन जनरेट हो जाएगा लेकिन यहाँ इंटरनल फैगमेंटेशन जनरेट नहीं होता है ठीक है एवरेज सेगमेंट साइज इज लार्जर दैन द एक्चुअल पेज साइज और हर जो सेगमेंट है उसका साइज जो है वो कैसे किससे बड़ा होता है हमेशा पेज का जो साइज है उससे बड़ा होता है लेस ओवरहेड तो वहाँ पे पेज टेबल रजिस्टर्स वगैरह पेज को वापस स्वैप इन स्वैप आउट उन सब की जरूरत पड़ती थी यहाँ पर इतनी की जरूरत नहीं है क्योंकि सेगमेंट सीधा के सीधा लोड हो जाएगा तो स्वैपिंग की जरूरत नहीं है उससे उस सेगमेंट से रिलेटेड सारा के सारा प्रोसेस का पार्ट है वो एक साथ वहाँ के अंदर लोड हो जाएगा इट इज़ ईजियर टू रिलोकेट सेगमेंट दैन दैन द एंटायर एड्रेस स्पेस तो यहाँ पर क्या है जैसे ही हम बेस एड्रेस चेंज करेंगे तो उसका हमारे पास क्या होगा दूसरा सेगमेंट सीधा रिलोकेट हो जाएगा तो अलग अलग सेगमेंट को हम इंडिकेट कर सकते हैं या जैसे ही हमने इस बेस एड्रेस को जनरेट किया तो ये हमारा सेगमेंट तो ये वाला जनरेट हो गया अब सपोज इस वाले बेस एड्रेस को कर देंगे तो सेगमेंट नंबर फोर हो जाएगा तो जस्ट बाई चेंजिंग द सेगमेंट जो बेस
ठीक है द सेगमेंट टेबल इज 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 ऑफ लेसर साइज एज कम्पेयर टू द पी एस टेबल ऑफ क्योंकि पेज टेबल में तो नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे जैसे फिजिकल मेमोरी का साइज ज़्यादा बढ़ता है वैसे वैसे पेज टेबल में भी नंबर ऑफ पेजेस बढ़ते जाते हैं तो हर पेजेस के लिए सेपरेट एंट्री मेंटेन करनी होती है जबकि यहाँ पर क्या है क्योंकि सेगमेंट का साइज बड़ा होता है पेजेस से साइज से काफ़ी बड़ा होता है इसलिए यहाँ पर हमारे को लेस एंट्री मेंटेन करनी होती है तो वी रिक्वायर लेस हार्डवेयर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इट कैन हैव एक्सटर्नल फैगमेंटेशन एक्सटर्नल फैगमेंटेशन कैसे हो सकता है कि कुछ जो छोटे सेगमेंट्स हैं उनके अंदर कहते हैं प्रोसेस जो अलोकेट किया गया है वो पूरे जो सेगमेंट का साइज़ बड़ा है और जो प्रोसेस का जो उसका पार्ट है उसका साइज़ यदि छोटा है तो उससे क्या होगा कि उसका जो कुछ पार्ट है सेगमेंट का वो अनयूटिलाइज रह जाएगा एंड सेगमेंट का पार्ट अनयूटिलाइज रह जाएगा उसे हम उससे क्या जनरेट होगा एक्सटर्नल फेगमेंटेशन जनरेट होगा एज इट वाज इन द केस ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन इट इज़ डिफिकल्ट टू एलोकेट कंटिन्यूस मेमोरी टू ए वेरिएबल साइज पार्टीशन यदि वेरिएबल साइज का पार्टीशन है तो उसके लिए क्या है कि मेमोरी एलोकेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कॉस्टली मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोथम ये कॉस्टली मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोथम है क्योंकि इसमें जो मेमोरी है वो फ्लैश मेमोरी उसके अंदर यूज में ली जाती है अब हम कंपेरिजन कर सकते हैं पेजिंग और सेगमेंटेशन के बीच में यदि हम जब कंपेरिजन करते हैं तो पेजिंग तो क्या है इट इज़ ए नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन सेगमेंटेशन भी क्या है नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है क्योंकि इसमें सारा का सारा प्रोसेस एक साथ कंटिन्यूशन फॉर्म में नहीं होता पेजिंग डिवाइड द प्रोग्राम इंटू फिक्स साइज पेजेस पेजिंग में तो क्या करते हैं फिक्स साइज के पेजेस में डिवाइड करते हैं जबकि सेगमेंटेशन डिवाइड द प्रोग्राम इंटू द वेरिएबल साइज सेगमेंट्स में वेरिएबल साइज में डिवाइड होता है ओ एस इज रेस्पॉन्सिबल जबकि यहाँ कंपाइलर इज रेस्पॉन्सिबल कंपाइल टाइम पर होता है ये काम इसलिए कंपाइल रेस्पॉन्सिबल है ये ओ एस रेस्पॉन्सिबल है पेजिंग इज फास्ट देन द सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन से ज़्यादा फास्ट है सेगमेंटेशन इज स्लोअर देन द पेजिंग जबकि सेगमेंटेशन स्लोअर है पेज इज क्लोजर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम पेज ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल पास है सेगमेंटेशन क्लोज तो यूजर ये यूजर व्यू देता है जबकि ये ओ एस को व्यू देता है इट्स इट्स सफर फ्रॉम द इंटरनल फेगमेंटेशन पेजिंग में इंटरनल फेगमेंटेशन होता है मेमोरी में जबकि इसमें एक्सटर्नल फेगमेंटेशन होता है मेमोरी में संभावना रहती है दे इज नो एक्सटर्नल फेगमेंटेशन इसमें दे इज नो इंटरनल इंटरनल फेगमेंटेशन द लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइड इन टू द पेज नंबर एंड पेज ऑफ सेट जो एड्रेस कन्वर्ट करते हैं हम तो जो लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट होता है क्या होता है पेज नंबर उसका पेज ऑफ सेट होता है जबकि लॉजिकल एड्रेस इसमें क्या होता है सेगमेंट नंबर और सेगमेंट ऑफ सेट रहता है इसके अंदर पेज टेबल इज यूज टू मेंटेन द पेज इन्फॉर्मेशन जबकि यहाँ सेगमेंट टेबल इन यूज की जाती है सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए पेज टेबल एंट्री हैज द फ्रेम नंबर एंड सम फ्लैग बिट तो रिप्रेजेंट द डिटेल्स अबाउट द पेजेस तो यहाँ पर पेज टेबल में तो क्या होता है फ्रेम नंबर होता है प्राइमरी मेमोरी में तो क्या होता है फ्रेम होता है और प्रोसेस का होता है पेज तो पेज नंबर होता है उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर होता है प्लस फ्लैग बिट होती है उसके अंदर जो रिप्रेजेंट करती है पेजेस के बारे में जबकि सेगमेंट टेबल में क्या होता है बेस एड्रेस होता है एंड सेगमेंट की लिमिट होती है एंड प्रोटेक्शन बिट ऑफ द सेगमेंट होती है यदि कोई इसके अंदर मैंशन की जाती है ठीक है तो इस तरीके से पेजिंग और सेगमेंटेशन है वो सिमिलर होते हुए भी थोड़ा सा डिफरेंट है और दोनों के अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है थैंक यू